เอาล่ะทีนี้เราก็จะเปิดมาที่ www.bracket.io นะก็จะขึ้นเป็นหน้าจอขึ้นมาแบบนี้นะครับตอนที่ผมทำการอัดวิดีโออยู่ซึ่งตัวเว็บเนี่ยจะคอยตรวจจับว่าคุณใช้ระบบอะไรเปิดเข้ามาเช่นที่ผมใช้ของ Mac OS X ก็จะขึ้นเป็นอของ OS X นะครับเป็นตัวติดตั้งแต่ถ้าเกิดคุณเข้าด้วย Windows หรือว่า Linux เนี่ยก็น่าจะขึ้นเป็นของ Windows และ Linux แตกต่างกันตามระบบปฏิบัติการที่เราเปิดเข้าไปในเว็บของเขาถ้าเกิดคุณใช้ระบบใดระบบหนึ่งและต้องการดาวน์โหลดตัวเซตอัพของระบบอื่นเนี่ยก็คลิกเข้าไปที่ออเทอร์ดาวน์โหลดนะมันก็จะขึ้นแบบนี้มาปัจจุบันที่ผมอัดอยู่เนี่ยเป็นสปรินต์สาินะครับนะซึ่งเขาก็จะมีสปรินต์ก็คือเวอร์ชันเนี่ยออกมาเรื่อยๆนะอย่างที่ให้คุณเห็นตรงนี้ก็คือเป็นเวอร์ชันต่างๆนะครับที่เอาไปใช้ในระบบปฏิบัติการที่แตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเกิดเป็นของ Mac OS ก็เป็น DMG แต่ถ้าเกิดเป็นของ Windows ก็ดาวน์โหลดเป็น .msi ได้ทีนี้เราก็ทำการดาวน์โหลดไฟล์มาอพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ติดตั้งในเครื่องให้เรียบร้อยนะครับแล้วทีนี้ก็เปิดตัวโปรแกรมขึ้นมานะก็ถ้าเกิดเป็น Mac เนี่ยก็สามารถเปิดได้ในแอปพลิเคชันถ้าเกิดเป็น Windows ก็เปิดได้ในส่วนโปรแกรมไฟล์เพราะฉะนั้นนี่คือหน้าตาของ Bracket นะหรือ Adobe Edge Core CC ซึ่งจะมีหน้าตาคล้ายๆกันนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไปในวิดีโอตอนแรกว่า bracket กับ edge code cc เนี่ยใช้โค้ดแทบจะเป็นชุดเดียวกันเลยแต่ดังนั้นในส่วนของวิดีโอที่เหลือเนี่ยจะมาดูเทคนิคในการใช้งาน bracket นะครับว่าเราจะเปิดไฟล์ปิดไฟล์เราจะใช้ฟีเจอร์พิเศษของ bracket ช่วยเราในการพัฒนาและออกแบบเว็บไซต์อย่างไง